这都几点了，我都吃了半天了，我该走了。哎，你那衣服不行啊，赶紧再再再重新捯饬捯饬。哎，我捯饬什么呀？我见到他我还捯饬。妈不是跟你说了吗？任何场合出现，必须惊艳，懂吗？哎，真不是我自信，我怎么穿都惊艳，我怎么穿他都喜欢我。太有自信。你快去快，忘请假了吧。他给我单位请个假。嗯，好。哎呀，喂，啊，王经理呀、啊，我呀想跟您请个假。廖春啊，今天早上起来就很头疼，我打算带他到医院去看看。哎，好，好，好，哎，谢谢您啊，哎。怎么了？世界欠您一个影后啊，妈！这论起撒谎来，您排第二，绝对没有人敢排第一。哎，我都为谁呀、啊？我，这不还都是为了你，一个感恩的心都没有。行了，时间差不多了，赶紧赶紧，来来来，再再再选选个衣服。哎哎哎哎，我牙，这这这这个吧，这个吧，这个不行，那个太艳了。春春，你怎么才来啊？要去哪儿啊？你说吧。怎么了你？谁欺负你了吧？哎，有人欺负你不？不是。那你别不说话，你让我干着急，怎么了呀？我没怎么了。你没。我等你两个小时，我还没生气呢，你怎么跟我发上火了呀？哎，春春，春春，春春，我不是那个意思，我是怕你不高兴，我担心你嘛。我管你的事儿，我妈，我妈怎么这样？你妈怎么了？我喜欢一个包，想买，然后。昨天跟他说半天，让他给我买，他也不给我钱。就是出门前，我还跟他说两个小时，说什么也不给我买。就就这事儿啊？你乐什么？你这什么态度啊？你笑话我是吗？哎，不是，春春，不就一个包吗？你妈不给你买，我给你买。哎，这不就商场吗？走走走，给你买，给你买。哎，走走走走走。走啊！你先往前方面对。啊，有了火以后啊，啊，我再把这个，啊，对，这个东西再开。这样就开始了。这个火着了以后呢，然后再把这个火再调一下，调一下。对，那就有大火点。啊，苏总，哎，干锅已经给你排好了，油火炉、降温炉，还有其他的设备，全都安装调试好了，你就放心的使用吧。辛苦了，谢谢你。不客气，有什么问题呢，及时联系我。好，那我们先走了。哎，慢走啊。哎。你坐腰上了，我也看不着，我赶紧。嗯，你你你你看，咱们到时候开到那儿的时候。廖春，嗨，春儿好久不见啊！好久不见，太想你了。是吗？好久不见啊！怎么样，春儿最近？还行吧。你们呢？我男朋友最近刚带我去了趟巴黎，哎呀，就买了很多包呢。啊，是吗？你都谈恋爱了？那是呢。嗨。
国留学呢，放假了，非得回来看我。哎，春儿，你太有本事了。其实啊，追我的人多着呢，我啊，再考虑考虑吧。你快别较劲儿了。哎，你们还有事儿吗？我们定了位置吃法菜。哎，我得先走了，有事再联系啊。爱你哦，你滚。这是什么世道啊？就他那样，也有条件好的人看上他，可不是吗？切！来了，你可来了。他在哪儿呢？在楼上，在楼上,在楼上快快快！在他房间里。对对对对对！谁敲也不开呀、啊？小石啊，小石，小石啊！他要是出点什么事儿，我就没法活了。你快点想想办法，啊！小石，怎么样了？怎么样？么样快快快，赶紧去医院吧！来来来来，快上上上医院吧！你你你去去去开车去！好，我开车，我开车。慢点，慢点，我把鞋给他穿上。慢点啊，我去拿包。慢点。放下我，你！我又让你可怜我。怎么这么哭？我愿意。这他妈哭，身体都哭了。别哭了，听话啊！豆豆，豆豆，开饭了！来来来，辛苦了，辛苦了！哎呦，这饭菜不错呀、啊！应该的，你们辛苦了嘛！谢豆豆，哎呀，我给这么多家留学生放做工啊！你这里伙食是最好的，你慢慢吃啊。说这事儿，气气气气气死我了！什么事说？不是。妈。不应该讲吗？我没有那么随便。啊，那我很随便。哎，你干什么？放开，放开，放开！别闹！这个骗政府的钱。这话你可不能乱说，杜小雨对我们很不错的。谁乱说了？杜书楼亲口说的，还能有假、啊？这……哎呀，那这咱们这不就成了偏政府的帮凶了吗？就是啊，我妈在这吃还在聊呢，搞我哪天都要抓起来。走走走，我不干了，不干了，不干了。小石啊，现在感觉好点了吗？你你你要多注意休息，好吧？你傻在这装好的，不想再看到你了。走。那你照顾好自己。
事，你们别生气啊。是，不好意思。哥哥几个都怎么了？这是走啊！你们把话说清楚了再走啊！是不是有什有什么事儿啊？你告诉我。是啊，你好自为之吧。做缺德事会遭雷劈的。哎哎，兄弟，咱这话不能就说的这么难听啊！怎么了这是？嫌我们说话难听，你们别干缺德事儿啊！我干什么缺德事儿了？还装呢？我们都知道了，你骗政府的钱，还想瞒着我们啊？我们虽然不是什么大人物，但我们是手艺人，这顶天立地的呀。不是，这这这里头肯定有什么误会，你们听我解释好不好？你不用解释，你也不用骗我们，你爸爸亲口承认的。哎哎哎，怪不得啊，给我们吃的这么好，花的都是政府的钱吧？不是不是，哎，兄弟几个，咱们得把事给弄清楚了再说这话，是不是啊？我们花谁钱了呀？花了自己钱。郑书记真是瞎了眼了，找我们来帮你们做事。这这，哎，别跟他们废话了，我们不干了，走走。哥几个火气够大的，我是看出来了，这误会呢还挺深。这样吧，我去找他们聊聊去，我试试。别冲你出来，你下一个去。哎呀，没事啊，我去了啊，回去。什么意思？拿这些东西腐蚀我们啊？就是一点心意。这刚才呀、啊，也跟你们都解释过了，这绝对是误会。杜笑宇那是真心想留在博山做琉璃，说是拿国家政策的钱，那是骗他爹呢。你们都别信这个。<笑>傻瓜才信呢。不是，说误会就误会啊！你有什么证据？证据我还真没有，但是我可以拿人格担保。你的人格在我们这儿一点用没有。对呀，哎呦，你看，大哥，那那那那你们说怎么着？要不然我把这郑书记请过来，他你们总该信了吧？哎，郑书记啊，早就让你们给蒙蔽了。郑书记那是看到杜笑宇的诚意，实心实意的帮他呀。啊，郑书记和杜笑宇合伙骗政府的钱。那话不能这么说呀！哎，我就说嘛，杜笑宇怎么能有这么大的胆啊？请狼狈为奸啊！这是。哎，那是国家干部，你不能随便诋毁。谁随便诋毁？啊？我们虽然不是什么知名的儒将，但我们手艺人也是有责任的。哎，啊，像杜笑宇这种骗政府的行为，我们坚决抵制。是。那你们说，你们怎么才能相信杜笑宇？这样，你把杜笑宇、杜胜楼和郑书记都叫到村部，村民也都得在场，让他们把这个事儿当面说清楚。不是，这不行。如果杜叔叔知道笑宇是骗他的，那就得把他赶回北京去。啊。这杜笑宇要真想干事业，杜胜楼为什么不支持？对呀，这逻辑也不通啊。哎，你们听我说，你们也都是做卢家的，这做……别别别别别别解释了！你要是有诚意，就按我们说的办。那你这是为难人吗？杜笑宇要是正经人，怕别人为难吗？不是，怎么就不正经了？你那嘴干净点啊！就说他杜笑宇了，他就不是个好东西。是。我跟你们几个讲啊，我来是来解决问题的，咱就事论事儿。如果你们再敢诋毁杜笑宇，别怪我不客气了。什么意思啊？找打架啊？哎呀，法治社会救了你们，你动我一下，你试试。来来，你来你来，滚！哎，我你小子敢动手是吧？啊啊！你滚蛋！啊啊！哎呦喂，你们真以为博山除了你们就没别的卢将了是吗？别他妈给你们脸不要脸！真动起手来，我打死你！啊！哦，啊！哦，你回来，你别打！别打！啊！笑谁呢？笑谁呢？谈的怎么样了？不太顺利。
，呃，明天我再去找他们谈谈，你别着急啊。文化产业呀、啊，也是乡村振兴的一个重要组成部分。现在乡村的发展势头很好，很多在大城市工作的年轻人也都是纷纷的选择回乡创业。哎，他们石屋村呀、啊，就有好几个代表，对吧，郑书记？你是乡派的干部？是的，我以前是在团县委工作的。郑书记啊，来的时间不长，工作却没少干，又是帮助农民销售猕猴桃，又是把石屋村所有的门牌号重新梳理、重新安装。这段时间呀、啊，又在拍小视频、弄直播，用这个网络宣传来带动石屋村的旅游发展，效果很明显呀、啊。年轻人的思维就是活跃啊。是，您看，这个琉璃工坊就是一个从北京返乡的年轻人创办的，郑书记也是给予了很大的支持啊。很好，你们这个应该是个典型，还有郑书记这样勤勤恳恳努力推进的，错不了。走，咱们进去看看。来，请。我来介绍一下，这位是区里的吴副区长，这位是镇上的孙副镇长，这位就是创业青年的父亲杜胜楼。你好啊，不怎么好。今天是放假吧？没放假，卢将都罢工了。罢工了？怎么回事、啊，叔叔？怎么回事？你干的好事啊！你介绍的这都什么人呢、啊？干了才没几天就全跑了。这这这还好意思舔个脸带领导上来参观？求表扬呢你啊？这是不是有什么误会啊？没误会。孙书记。啊？怎么回事？叔叔，项羽呢？害怕吗？你害怕，我可不害怕啊！二位领导，我问问，老百姓应该怕领导吗？你这个话说的对，老百姓不应该怕领导。但是我想听听，你们之间到底发生什么了？这些卢将啊，都是这位郑书记、郑大人给介绍来，等于呢是把我家项羽给骗了。这些卢将也不知道是通过什么关系，让郑书记给安排到这儿来了。他呢，我估计可能是想完成自己的业绩也好啊，任务也好啊。但是你把我家给害了，这这肯定是有什么误会。那个，你想完成乡村振兴的任务是好事，但是这件事不能硬来，需要双方协商，把事情讲好、谈妥，明白吗？明白。嗯，吴副局长，这是我们工作中的失误。嗯，下来之后呢，我们一定深刻的反思，保证以后不再出现这样的错误。乡村振兴的工作，不是纸面上的工作，是实实在在,在的工作。
必须深入到各家各户了解情况，不能停留在汇报上，不能做纸面文章，这个是坚决不行的。这样，就这个事儿，你们立刻展开调查，然后写一个汇报材料，尽快给我。是。你们的事我们会认真调查，你有什么意见啊？可以直接找我，找区里，和你女儿讲。像他这样回乡创业的，对乡村振兴工作非常重要，我们各级领导干部都非常重视。你这位领导说话就是有水平。我说的，你觉得对不对啊？对，我马上去了解一下情况。啊。你别管，你别管，你走开，让他打。有什么？有什么？出来，出来，让我出来。哎，把脚掉出来，他不厉害吗？来，跟他别管。干什么？干！我操！出来，出来，出来！干什么？别管他，跟他别管。出来，冷静一下。干什么呀？这是。连长事，领导在这儿好，我反映情况。就跟你说啊，现在区里镇里领导都在这儿，好好反映情况，别动粗，听见没有？你们先消消气，一个一个说。领导，我们现在就实名举报，杜小雨和郑书记里应外合骗国家的钱。对，对就。你胡说八道什么呀你？你先听他们说，你们听谁说的？就是他，杜小雨亲人，亲口承认的。我什么时候说的？你还不承认，全村都知道了。我们打死你！你给我都别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别那我跟你说，那天杜笑有男朋友许涵，夏雨上我们家欺负我，当时我们四个都在。行了行了，少说两句，我来介绍一下啊，这是区长，这是镇长，他就是杜笑雨。哎，领导好，领导就是他，欺负人，就是他欺负人。幸好我赶过来了，你说你们几个当着领导面，你怎么胡说八道的呢？你说我打打你啊，我就一个人，你们这么多人，我要真动起手的话，那也是我吃亏，我挨打呀。我承认，领导，我就这么推他一把。来，你告诉领导，我为什么推的你？说，我就说杜小雨不是好东西，怎么了？你,你说的那是人话呀，别人要这么说你老婆，说你女朋友，你你怎么的？行了，你不去帮我解决问题，就只能解决。实话实说。好了，好了，好了，好了，都别吵了。小雨，你快跟两位领导说说，这到底怎么回事啊？你就是那个回乡创业、流利作坊的负责人杜小雨？是我，就是他，他们骗国家的钱，补贴的钱。你怎么张嘴就来呢？行了，你别说话了。啊你们的问题不小哈，他们说你骗国家的钱，骗政策的钱，我想听听你们的解释。领导，这里头有误会，是这样的，我呢放弃了北京的高薪工作，回乡创业，我爸不同意，非要让我回北京，我就跟他说，我做这个呢，国家有补贴，我是为了政策的钱才过来的。那我爸就听进去了，他当真了，然后到处乱说。其实根本没有这事儿，就这么简单，都是误会。两位领导，我拿我的人格担保，杜笑宇他没有向政府申请过一分钱，你们可以调查。我要是有半句假话，我愿意接受处分。他们的解释，你们接受吗？我们都是粗人，只讲实事求是吧，请拿出证据吧。证据？你要不要领导给你写个报告啊？你你听听，听着了吧，领导。这件事我们区里会重视起来，一定调查清楚，给大家一个交代。今天呢，当着吴副区长还有大张的面，我也表个态，我们镇政府会高度重视这个事情，本着实事求是的精神，把这个事情一查到底，尽快给大家一个明确的交代，好吧？谢谢领导。谢谢领导。那个吴副区长，那咱们现在去村部开个现场办公会吧。我我我不该说吗？
你看你，你都有我了，你先送领导。哎，我怎么实话实说，我怎么？你要闭嘴吧。我介绍一下楼盘，好的话我就买一个。当然可以啊，前面前面。行。那你还不上班呢？我不上班，我来干嘛呀？这么多人呢，干嘛呀？你们有事说什么？他们。我真漂亮。说什么？我说你真漂亮。我听见。楼特别漂亮，先生。这儿有个户型特别适合你，咱往这边说。老师啊，不送你了啊，你回去吧。你不是要跟我道歉的吗？我这一路我都在跟你赔礼道歉，我那天是真喝多了，断片了。什么都不记得，对不起啊。那我问你，嗯，陆笑宇是谁？我发小。发小。对。你喜欢他吧？你回去注意休息啊！我先走了啊。你还没回答我问题呢。我还没原谅你呢。先生，看一下，这是我们扎心的卖的最好的样板房。你要小春，我真的舍不得你，你等我回来好不好？行，好。这是送你的。这这得多少钱呢？十二万，不贵。十二万还不贵？这太贵了，我不能要。送你多少钱都不算贵，你知道吗？我进去第一眼就觉得这块表就是属于你的。你要是不喜欢，我现在就砸了、哎哎。我没说，你别那么任性，行不行啊？那你收下吧。春，我希望你每次看时间的时候，都能想起我，因为我每分每秒都在想你。表我收了，嗯，马上就要去法国了，自己一个人在外边，好好照顾自己，要听爸爸妈妈话，也要好好学习啊。我知道，那你等我好吗？小雨，你就等着接受政府的制裁吧。不走正道，早晚要栽跟头的。跟谁说话呢？啊，你再说一遍试试。怎么找茬儿是吗？你再说一遍。来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！行了行了，别吵了。行行行，别吵。张书记，看到了吗？张书记，我们要打人，马上来呀！打架！来呀！来呀！你们行不行了？领导刚走，领导不是已经知道了吗？你们不等待调查结果吗？瞪什么瞪啊你？都赶紧给我回去！那去打，我看谁打得过谁。
都这个时候了，你添什么乱，拱什么火呀？不是你跟我生气呢？我这不替你着急呢吗？替我着急就打人啊！你打人能解决问题吗？你别看这警什么德行啊！你怎么不打了呢？要不你打我呗！哎呀，行了行了行了，你们两个人别再吵了，行不行啊？干嘛呀？这这，哎，小小，别哎了，哎什么哎呀？许涵呐，你都多大人了，能不能稍微冷静一点？不能真动手啊！就吓唬吓唬那就完了就。你万一伤人呢？你你兜里有多少钱呀？不看病啊？微信能转账？别给我拼！你赶紧给我回去！行，快点，我看着你。以后做事给我冷静点啊！张书记，这次事影响很恶劣。哎呀，这实际情况，主任你也了解，就不是这里没有误会吗？我原来以为是个谣言，现在弄得我也含糊了。这怎么，您也不信任我了？我准备一下材料，明天去镇里汇报去，亲自找一下孙副镇长，去向他检讨。郑书记啊，你用一腔热血来振兴乡村，这是好事儿，但是你得看准人呐。主任，你觉得杜小雨他们开琉璃厂，不是振兴乡村吗？你觉得我是看错他们了吗？你，你，那他爸呢？您不是跟我说了吗？不能着急，得慢慢来。哎，反正不管怎么样，我一定会支持杜小雨他们的。主任，你想想。像笑宇他们这样的年轻人，愿意从大城市回到咱们这个小村子，这是多难得的事儿啊！只有他们回来了，才能带着我们一起跟时代接轨，才能真正实现我们让全村人都生活的更加有幸福感，更加富裕。您说对吗？那你这样吧，明天我跟你一起去汇报情况吧。不用了，我明天自己去就行了，我不能再给您添麻烦了。反正不管后果是什么样，我一个人能承担。你动手事儿就大了，这事怪我呀，那怪我呀！你没看见那群人，那都什么嘴脸呀？请都请不来。行，他们家的大，把这群也请过来，他们能踏踏实干活吗？一个个的，你说张嘴就来，什么都敢说。不是你，你先不用说别人啊。哎，你首先是不是应该为笑宇考虑？以前啊，我觉得你这个男人啊，特别机智，特别聪明，特别有智慧，甚至有的时候都想跟你换脑子，真的。但我最近发现，你怎么越活越糊涂呢？我是不是替他着急？你着急，你也不能耽误他事业呀。我是不是好心？好心，你也不能办坏事啊。那他就可以那么数落我呀？跟我俩熟了。你你不看你惹多大麻烦，数落你就理解一下嘛。啊。他就可以被理解，我就千刀万剐，我还一肚子委屈呢。你委屈什么呀？谁让你错了呢？你看着我干什么呀？你是来劝我的吗？是啊。我怎么觉着你是替杜小雨来教育我的呢？我，我没没有。哎，你别往外支啊，咱们就事论事。不是你到底是哪一头的呀？怎么句句都替杜小雨说话呢？一边是你
一边是笑语，要不要唱一唱？说呀，我我被你们两个现在整的，我真的脑子都要炸了，人格都要分裂了，你知道吗？笑什么呀？我这么跟你说啊，小安，你要是跟笑语在一起，开开心心的，我也开开心心。你看出来，心疼倒是真的吧？别别别，是别说这些没用的，赶快去跟笑宇赔个礼道歉。凭什么我给他道歉？那还让他给你赔礼道歉呗？可以，想得美！女孩是吧？生气了，咱男人哄一哄，怎么了？哄你去吗？我我哄什么？我现在要是低了头了，将来我们俩结了婚了。我的地位何在？哈，啊，想得还挺远。人无远虑，必有近忧。男人必须活出男人的样子，让他冷静冷静，过两天就好了。那你这个男人是怎么活的呢？活到现在油盐不进。哎呀，你放你跟个老太太似的，行，走走走走走走。哎，这就对了。你有时间吗？我太有时间了。我让你找个老公，叫你找了吗？我找了。走，跟我去。是哪儿跟哪儿啊，许涵。实在是不好意思啊！哎呦，说什么呢？你老跟我不好意思干嘛呀？又不是你的问题。要不我跟你一块去区里跟领导们解释一下吧？不用不用，我自己能搞定。清者自清，对吧？既然是谣言，就不攻自破。如果你真想帮我。你就好好干，咱俩一起好好干。我们让村里人都富起来，看他们还能说什么。哎呀，但是现在没有卢酱啊。卢酱的事儿，我给你搞定啦。你找着卢酱了？找了一个。哎呦，太谢谢你了。但是有点年轻，我怕你不是那么满意。没事儿，只要有一个我能够开张就行。慢慢的，一步一步干。我也是这意思，先开张。那个，我替许涵说几句好话啊！你别生他气了，他也是好心。哎，我知道，但是他这个人啊，太冲动了，做事的方式太不理智。是他这脾气啊，真的是太急了，脾气一上来，谁说什么都没用。不过不管怎么说，他也是想给你帮忙嘛。少来，别拿我当借口啊！我可不被他的冲动和莽撞背黑锅。怎么听你这意思？他这次犯的错误还不能原谅了？他也不需要我原谅啊，他心里也委屈，谁让他自己做的？让他委屈去吧。行，你俩的事儿我就不管了，你自己拿主意吧。我时间差不多了，得去区里了。嗯，你赶紧回去忙。啊，那个卢酱他会给你打电话的。加油，加油，撸起袖子加油干！嗯，老姑娘啊，不好找，本地的呢基本都找，我带你去城里找，好吧？我就得找老姑娘。不是，同样干活吗？一样的呀。我都构想好了，沿湖边那部分，我打算把它给填实，加盖出来的墙体，还有台阶儿，得跟老房子的风格统一，同时，配套设施跟内部装修得要现代风格的。绝对不能破坏掉这个老式的这个建筑的历史文化产权。老姑娘根本不喜欢这个，明白？这土洋结合的，那叫东西合璧。就是旁边那块空地，你打算怎么弄啊？现在没想好呢，那个回头再说。这也，小雨啊，我呢一会儿还有事要忙，要不然呢，你你带许涵去找老公要吧。没空。小雨啊，你听我说啊。
呢你呀、啊？跟小雨说话呀，你不情圣吗？表现呢？我这一天呢，我拿你是真没招。多谢你们的盛情啊！我现在已经不做了。儿子很孝顺，不想让我再挨那个累了。李李叔叔，求求你，再帮帮忙好不好？你们还是另请高明吧。啊，李师傅，我这民宿只能您来做。